അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫായിട്ട് ചെയ്തു വെക്കാനായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് കൺസിഡർ ദ സീക്വൻസ് കൺസിഡർ ദി സീക്വൻസ് എന്നിട്ട് ആ സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ട് പോകുന്ന സീക്വൻസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ബി ആൻഡ് സി മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽഫബറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ ടേം എത്രയാണ് ഇരുപതാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ടേം ആണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടേം ഇത് മൂന്നാമത്തെ ടേം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇരുപതാമത്തെ ടേം എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വട്ട് ഈസ് ദ ട്വൻറ്റി ടേം ഇരുപതാം പദം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക എഴുതുക ഓക്കെ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങൾ അതായത് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇരുപത് വരെ എത്തുള്ളു അതായത് ഒന്നാം പദം രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം അങ്ങനെ പോയി പോയിട്ട് ഇരുപതാം പദം വരെ നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും അതാണ് സം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡർ ദ സീക്വൻസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ ആൻഡ് ഫൈൻ ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് വട്ട് ഈസ് എ ട്വൻറ്റി ടേം ഇരുപതാം പദം എത്രയാണ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്നാൽ എന്താണ് എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇത് തന്നെയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി പോകാം നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു അൽത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇതാണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഈ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ഈ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം കാണുക ഇത് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് സാധാരണ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാം പദം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എത്ത് ടേം ഇരുപതാം പദം എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപതാം പദമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ അൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതണം അൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബീജ ഗണിത രൂപമാണ് ഓക്കെ മലയാളംകാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ബീജ ഗണിത രൂപം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബീജ ഗണിത രൂപം എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർമുല ഉണ്ടെന്നറിയാം എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഇതൊരു ഫോർമുലയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഈ രണ്ട് ഫോർമുല ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോർമുല വെച്ചിട്
ത്രീ എൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒജിബ്രാക് ഫോം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ ഗണിത രൂപം എഴുതുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ എഴുതുക ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് സെഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ടു ആണ് യെസ് ഓക്കെ അടുത്തത് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോർമുലയിൽ ചെയ്യാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മൂന്നാണ് സോ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ തന്നെയാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എ എന്നും കൂടി പറയാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് എങ്കിൽ മൂന്ന് സീക്വൽ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇരുപതാമത്തെ പദം കാണുന്നത് സിമ്പിളാണ് നോക്കാം എക്സ് എൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് കേട്ടോ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈ സ്ഥാനം ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത് ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഇത് വേണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ എക്സ് എൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ഓക്കെ സീക്വൽ ടു നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എക്സ് ട്വൻറ്റി ആണ് എക്സ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇരുപത് കൊടുക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പൂജ്യം ആറ് അറുപത് അറുപത് പ്ലസ് രണ്ട് സീക്വൽ ടു അറുപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇരുപതാമത്തെ പദം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അറുപത്തി രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപതാമത്തെ പദം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി കിട്ടാം നമുക്ക് ഈ ഉത്തരം കിട്ടി നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഇനി ഇത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് വേറൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ചില പിള്ളേർക്ക് എത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഈശ്വരൻ ഞാൻ ചെയ്ത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാറുണ്ട് സോ നമുക്കൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അടുത്തത് എക്സ് ഫോർ എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അഞ്ച് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഏഴ് എട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാണ് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈക്വേഷൻ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ആണല്ലോ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ഇൻറ്റു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ട്വൻറ്റി കൊടുത്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലസ് ടു സീക്വൽ ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് സീക്വൽ ടു പതിനാല് യെസ് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തന്നെയാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഒരു തരത്തിലും കൺഫ്യൂഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷ ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപതാമത്തെ ടേം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ള നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയ എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് അറുപത്തി രണ്ടല്ലേ ഇരുപതാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി രണ്ടാണ് കേട്ടോ എക്സ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യത്തെ പദവും അവസാനത്തെ പദവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി അത് കാണാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനായിട്ടുള്ള ഈക്വേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എസ് എൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈക്വേഷൻ കേട്ടോ സം ഓഫ് എൻ നമ്പേഴ്സ് സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ തുക എന്ന് അർത്ഥം എൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആകെ തുക അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഓക്കെ നോക്കാം
അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്ക് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിനും രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സീക്വൻസ് എഴുതുന്നുണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് ഇതാണ് സീക്വൻസ് ആറ് പത്ത് പതിനാല് ഓക്കെ ഓക്കെ ആറ് പത്ത് പതിനാല് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സീക്വൻസ് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം എഗെയിൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓൾജിപ്രാക്ക് ഫോം എന്താണ് അതായത് ബി ജെ ഗണിത രൂപം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾജിബ്രാക്ക് ഫോം ഓർ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം മലയാളം മീഡിയ ആണെങ്കിൽ ബി ജെ ഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻ ദിസ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് വട്ട് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഈ ടേമിൻ്റെ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാം പദത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയില്ലേ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് എന്താ മലയാളം പറയുന്നത് സ്ഥാനം ഓക്കെ ഈ പദത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് നമുക്കൊന്ന് പറയാം ആറ് എന്നുള്ളത് ഒന്നാണ് സ്ഥാനം പത്ത് എന്നുള്ളത് രണ്ടാണ് സ്ഥാനം പതിനാല് എന്നുള്ളത് മൂന്നാണ് സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസാനം വൺ ട്വൻറ്റി ടു കിട്ടും അതിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രയായിരിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ടേം ഇതിലുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ നമ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എവിടെയെങ്കിലും നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരും പക്ഷേ ഏത് ഭാഗത്താണ് അത് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഈ പദങ്ങളിൽ അതായത് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള പദങ്ങളുടെ തുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആറ് പത്ത് പതിനാല് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇതിൻ്റെ സം എത്രയാണ് വോട്ട് ഈസ് ദ സം സം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അധികം പിന്നെ ഒരു കാര്യം വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പതിയെ ടൈം എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി മാത്സ് ആണ് പതിയെ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി സിമ്പിളാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ സീക്വൽ ടു പത്ത് മൈനസ് ആറ് സീക്വൽ ടു നാല് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി സിമ്പിളാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എത്രയാണ് പത്ത് മൈനസ് ആറ് സീക്വൽ ടു നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കാണാനായിട്ടാണ് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യ പദം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇതൊക്കെ ആദ്യ പദത്തിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ പദം എത്രയാണ് ദേ കിടക്കുന്നു ആറ് ഓക്കെ ഇനി ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് പത്ത് മൈനസ് ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാല് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനഗെ നമ്മൾ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജിബ്രാക്ക് ഫോം കാണാനായിട്ട് പോവാണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ പദമാണ് ആറ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ തൽക്കാലത്തിന് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ പ്ലസ് എൻ ഇൻ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഈ ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഈ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക ആറിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കിട്ടും പ്ലസ് നാല് എൻ ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ തിരിച്ചെഴുതണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ
ടേം അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇതിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ ഇരുന്ന് ബാക്കി വേണമെന്നില്ല റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്നു ഈ സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് വേണ്ട നമുക്ക് തൽക്കാലം റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം എടുത്താൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു സീക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സംഖ്യ എഴുതണം എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിഞ്ഞത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അത് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കട്ട ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് നേരെ എടുത്ത് എഴുതി അതിനുശേഷം ഈ സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ അത് എടുത്ത് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഫോർ എൻ കാണണം അതായത് ഈ ഒരു സംഖ്യ കാണണം സീക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു പോയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വഴി പോകാൻ പറ്റും നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എൻ സീക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഫോർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നാല് സീക്വൽ ടു മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മുപ്പതാമത്തെ പദമാണ് ഏത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ 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 എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പതാമത്തെ പദമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നോക്കി ആറ് പത്ത് പതിനാല് പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ 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 വേണമെങ്കിൽ എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പോഴത്തേനും എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചർ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഇതൊരു അഞ്ച് ആറ് മാർക്കിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷനുകളുടെ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ തുക കാണാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സം ഓഫ് എൻ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പദമാണ് പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ പദം ഇതും ഇതോടെ അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പദം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് എത്ര പദങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എസ് തേർട്ടി കിട്ടിയാലോ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എത്രാമത്തെ പദമാണ് നമുക്ക് അറിയണം അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ നമുക്ക് മുപ്പത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ എസ് തേർട്ടി എസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് ഇൻ ടു എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പദമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എക്സ് വൺ ആണിത് ഇത് എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ഇതാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ അത് തന്നെയാണ് എക്സ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ആർ എ പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് സീക്വൽ ടു ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പതിനഞ്ച് കിട്ടും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് പൂജ്യം ബാക്കി നാല് ഒരഞ്ചഞ്ച് രണ്ടഞ്ച് പത്ത് നാല് പതിനാല് പതിനാല് നാല് ബാക്കി ഒന്ന് ഒരഞ്ചഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ഒരെട്ട് എട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ടിക്ക് രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് സീക്വൽ ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് കാണാനായിട്ട് നോക്കാം ആൻഡ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ